ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഒരു വൈഡ് സിലബസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ബി ആർ എമ്മിന് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതായാലും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ഏരിയകൾ ഏതാണെന്നും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് പ്യുവർ റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എംബിരിക്കൽ റിസർച്ച് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം അതോടൊപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് പ്യുവർ റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എംബിരിക്കൽ റിസർച്ച് ഇതിന് മറ്റ് ടേംസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം പ്യുവർ റിസർച്ചിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിന് ഫോമേറ്റീവ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ആ ടേംസ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അത് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടാതെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഇത് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസിലെ എന്തായാലും ഡെഫിനിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ടെൻ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല വർഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിലും സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലും ഒക്കെ കണ്ടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ മെയിൻ ഏരിയാസ് വേർ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് ഫേസസ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് വേരിയസ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കൽ
അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വാട്ട് ഈസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൽ സ്കെയിൽ അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് മെഷർമെന്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വാലിഡിറ്റി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ത്രീ മാസ് സെക്ഷനിൽ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ടോപ്പിക് കൂടെയാണിത് സിക്സ് മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേരിയബിൾസ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽസിന്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് സിക്സ് മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എ സെക്ഷനിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് റിസർച്ച് ഡിസൈന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക എസ് എക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൂടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ ടെൻ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡാറ്റ കലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കലക്ഷൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടും എസ് എ വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ത്രീ മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ സോഴ്സസ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് സെക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഇത്രയുമാണ് ത്രീ മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അതിന്റെ സോഴ്സസ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡാറ്റ കലക്ഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും സിക്സ് മാർക്സ് സെക്ഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ വാട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്
പല വിധത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഇതിലെ എസ്സേസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ് എസ്സേസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് എസ്സേയും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും തേർഡ് ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ എൻട്രി ടാബുലേഷൻ മോഡ് മീൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് കോഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ജെഡ് സ്കോർ വാട്ട് ഈസ് പാർഷ്യൽ കോറലേഷൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് അതേപോലെ ഡിസ്കസ് യൂസസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്സിൻ്റെയും ഡയഗ്രാംസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് എ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പവർ എഫിഷ്യൻസി നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലാറ്റിൻ സ്ക്വയർ ഡിസൈൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ക്യൂട്ടിയിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് വാട്ട് ഈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബൈ വേരിയേറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തേർഡ് മാർ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് അതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഒരു എസ് എ തന്നെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിക്സ് മാർക്സ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ മൊഡ്യൂൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് റിപ്പോർട്ട് ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇതും എസെൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് എ സെക്ഷനിൽ ടെൻ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ നിന്നും വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂൾ അതേപോലെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പിന്നീട് ഡാറ്റ കലക്ഷൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൾ ദി 